欢迎来到黎春正频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：王一博的逆袭传奇，从文盲标签到奥运火炬手的华丽蜕变。王一博曾因绝望的文盲事件受争议，但以其演技和职业品德获得认可。今年，他获法国奥运会邀请担任火炬手，是对其声望的肯定。期待他未来带来更多精彩作品。此番以独特身份现身，王一博令全球瞩目，展现非凡魅力。谁能预见？去年遭受央媒绝望文盲点名批评的王一博，今年竟为众人呈上了令人惊喜的转变。谈及去年王一博遭央媒点名，确实有种躺着也中枪的意味。该词出现，并非指向王一博。正值春节电影热潮，《满江红》电影官方却接连犯下文盲性错误语的错误。他们先将“敬康耻”误写为“敬康耻”，继而以“踏破山河”一词贺岁迎新。因《满江红》官方在文化上屡施偏颇，网友戏谑之名“文化盲”实至名归。这把本与王一博无关的火，竟意外引王一博自投其中。去年春节档，除了《满江红》，还有王一博主演的《无名》一同呈现。在《无名》中。王一博的表现同样精彩，令众多观众对其演技大为改观。谁料想，电影发布会时，因失误成为《满江红》焦点的，竟然是王一博。在《无名》中，他所扮演的叶先生这一角色在正邪间游走，极具深度。因此，在电影发布会时，有记者向他提问：“在这角色中，你有何领悟？”然而，王一博的回答令人出乎意料，不少观众听完后不禁疑惑：他是如何完成整部电影的表演的？面对记者提问，王一博的回答竟是：“我不知道。”王一博恐怕未曾料到，这几个看似简单的字，竟在他事业上留下了最深的阴影。他的回应令在场观众一片静默。也让他的一些粉丝感到了心寒。这个问题的回答相当直白，仅需根据剧情稍加润色便可。然而，王一博竟被如此简单的问题困扰，因此在网络上引起了热议。恰巧的是，《无名》与《满江红》均在春节档上映，因此当王一博上热搜时，《绝望的文盲》一词也一同登上热搜。再加上此事与“文盲”二字确有关联，不少观众因而认为《绝望的文盲》指的就是王一博。然而，这件事起初其实并未针对他，只能说是一失足成千古恨。最出人意料的是，央视竟因这事公开发文介入。《绝望的文盲》事件愈演愈烈，央视网发布文章。直接点名批评这些文化素养欠缺的艺人，其中除了王一博，央视还特别点名了几位艺人。然而，在王一博等人被点名后，网友们竟陆续揭露出一系列出人意料的事情。王一博在刚出道时，曾在《天天向上》节目中担任过主持人一职，在节目中。他曾经得到过另一位主持人汪涵的帮助，并真心感激他的扶持。因此，在告别节目时，王一博曾致信汪涵，表达谢意与离别之情。尽管他用心真诚，可惜文化水平有限，这封离别信最终因绝望的文盲事件而沦为笑谈。在这封道歉信中，王一博的字迹潦草。而且写了许多错字。此外，当初他为电视剧《陈情令》做宣传时，也将“到此一游”的“游”字误写。一系列事件累积之下，王一博顿时成为了网友们批评的对象。然而
。王一博其实不应承受这些网络暴力，或者说他确实有些无辜。为何认为王一博不应因文化水平而遭受网络批评与责难呢？参考与他情况相似的艺人，你自会明白。娱乐圈中不乏文化水平参差的明星，而王一博正是其中之一。类似的是，影帝王宝强也曾坦诚自己并非学识渊博的人。这也侧面显示，观众不满的并非是没文化，而是无知者硬撑有学问。那么问题来了，王一博装过自己博学多才吗？很显然没这么回事。他从未在任何场合自称饱学诗书，也从未炫耀自己好学不倦。而对于演员来说，最重要的是演技和职业品德。王一博的演技怎么样？他的演技可能逊色于戏骨级前辈，但在同辈演员中确实表现突出。那么他的艺人品德如何呢？自他出道以来。除绝望的文盲一事外，似乎并未传出其他负面新闻。何况他如今的名气如此之大，也从未听说他会做出任何大牌行为在片场上。正是因为他的演技与艺人品德都极为出众，才令奥运主办方对其给予了认可。7月9日，王一博的品牌合作伙伴透露，他收到了法国奥运会的邀请。众所周知，今年的奥运会将于巴黎举办，国内有多位知名人士接到了到了法国奥运会的邀请。就像央视一哥康辉一样，他在五月份时宣布自己将作为火炬手参加巴黎奥运会。与康辉相似，王一博也将不久后前往巴黎担任奥运火炬手的角色。这无疑是对王一博声望的肯定。更是对其个人品质与专业能力的高度认可。相信不论身处何地，王一博都能依旧展现出其应有的魅力与风采。或许现在仍有诸多观众不欣赏王一博，井号深度好文计划，井号亦或是他的努力还未得到大众广泛认可。然而，没有人能轻易成功，每个人的旅程中都布满了挑战与障碍。王一博已凭无数荣誉证明实力，现在的他只需时间来进一步证实自己。我们相信，他终有一日会成为被新一代观众赞誉为“德艺双馨”的好演员，也坚信他未来在娱乐圈的地位能与匹配上他一路走来的努力与不易。衷心希望王一博今后的生活与事业皆如意。同时，也期盼他能带来更多精彩作品。感谢您观看视频。如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力。再见。